Cuando hace calor, la elección correcta de la ropa ciclista también es importante. En este vídeo os contamos los puntos más importantes a tener en cuenta. ¡Bienvenidos! Al salir a pedalear, siempre escogeremos la ropa teniendo en cuenta factores como el tipo de ruta, la hora a la que saldremos, la duración y, muy importante, la climatología. En verano, las temperaturas que se pueden alcanzar sobre la bici son muy altas y en especial en la carretera, donde apenas hay sombras y tenemos el añadido del calor que desprende el asfalto. Lo mejor en esta época es salir a primera o última hora del día. Y sin duda, os recomendamos las rutas nocturnas. Con un buen foco son muy divertidas. Evitar un golpe de calor es muy importante y en este vídeo os damos unos consejos que pueden salvaros la vida. A la hora de elegir la ropa, siempre os recomendamos usar prendas técnicas especiales para ciclismo. Los maillots y culots de verano están diseñados para ofrecernos ventilación y la máxima transpiración, evitando la acumulación de sudor y secándose rápidamente, lo que facilita la termorregulación corporal tanto en los momentos de esfuerzo como en las bajadas, donde un exceso de sudor nos puede enfriar en exceso, con los riesgos que eso conlleva. Los fabricantes han desarrollado tejidos específicos para cada parte de las prendas alcanzando sus mejores prestaciones. Alta tecnología aplicada a tejidos como el poliéster y la licra que otorga excelentes resultados. Culos, badanas, tirantes y mayot nos garantizan confort con la mejor gestión del sudor y la temperatura y todo esto contribuye a aumentar nuestro rendimiento. Un detalle muy importante con el que debe contar un mayot de verano es la cremallera. De este modo podremos gestionar mejor la ventilación abriendo la cremallera en pleno esfuerzo y cerrándola en bajada para evitar enfriarnos que el mayot alete o incluso que actúe de caza de insectos. Echad un ojo a este vídeo para que veáis de qué hablamos. Las costuras de calidad y sobre todo planas evitan rozaduras que se agravan con el sudor y nos pueden amargar la ruta. Recordad que es muy importante proteger todas las zonas del cuerpo expuestas al sol con crema fotoprotectoras pero también es conveniente usar prendas con protección contra los rayos ultravioletas, ya que traspasan las prendas de menor calidad, sobre todo de colores más claros. Otro complemento que nos ayudará a evacuar el sudor e ir más cómodo son las camisetas interiores de verano. Puede parecer contradictorio añadir una capa más, pero son prendas muy ligeras y alejan el sudor muy rápidamente de nuestra piel, manteniéndola seca. Además, nos pueden aportar una pequeña protección extra a primera hora, si salimos temprano o en bajadas largas. Otro punto muy importante que se ve afectado por el calor son los pies, pero nunca pedaleéis sin calcetines, ya que podríamos sufrir graves rozaduras. Existen calcetines de verano muy finos y transpirables que son los recomendados. Y nunca empapéis las zapatillas en agua para ir más frescos, pues aparte de que podéis dañarlas, el agua se calentará y reblandecerá mucho vuestra piel, pudiendo causar rozaduras y lesiones. Tampoco prescindáis de los guantes, en verano sigue siendo necesario proteger las manos en caso de caída y además nos sudan más las manos, con el riesgo de que nos resbalen del manillar fácilmente. Los hay también de dedo largo muy ventilados y frescos. Y por favor, por mucho calor que haga, nunca os quitéis el casco. Los cascos actuales son muy transpirables e incluso existen bandanas, sotocascos o gorras que nos ayudan a expulsar el sudor y el exceso de calor. Y un último detalle, la vista también hay que protegerla de sol, por lo que para pedalear usad gafas homologadas. Si queréis saber cómo elegir una, echad un ojo a nuestro nuevo blog. Esperamos que os haya resultado interesante y que os ayude a elegir la ropa para ciclismo adecuadamente. Y como ya es habitual, nos despedimos con una sonrisa. Le dice un amigo a otro, dice, hay que aprender a decir que no. Por ejemplo, ¿salimos a tomar unas cervezas? No veo por qué no. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.